स्वागत है आम्रो चैनल नेपाल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आज से मैं क्वेश्चन सीरीज ऑन फोर्स में चाहिए वीडियो नंबर टू लिए रहा कुछ हो पार्ट टू हो यो अन्य यो बंदा अगर ही मैं ये उटा वीडियो करा थे तो इसमें से मैं ले लगभग दस सोलह क्वेश्चंस तब मैं उल्लाय प्रैक्टिस करा थे और आज नहीं मैं के क्वेश्चन सरु राइट इट्स भैल्यू एंड यूनिट एसआई एसआई में चाहिए इसको यूनिट नहीं लेखा और इसको भैल्यू कती होना चाहिए उन्हें लेखा बने रे क्वेश्चन ले शो दे ऐसा अब यहाँ लिखने बोलो यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज डिफाइन्ड एज द ग्रैविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिट मासेस वन केजी � यो इसको डेफिनेशन बायो, यो कैपिटल जी को डेफिनेशन बायो, तब मैं अरुणी आपने कॉपी में लिख देगा और नोला, रायो क्वेश्चन सीरीज़ ऑन फोर्स में मौत हो प्रे क्वेश्चंस कराऊँ सो, रा फोर्स बनने चैप्टर बड़ा ऐसी में शोधे का रा शोधना शक्ति ने जति पुनी प्रोबेबल क्वेश्चंस आरुषा, तो सबे क्वेश्� मगर दी ना हाफ एन आवर को ये टा वीडियो आम्रो लेंथ उनसे टोटल अन्य यो चाहिए यो क्वेश्चंस को आंसर्स बायो रा इसको वैल्यू चाहिए इट्स वैल्यू विथ यूनिट इसको वैल्यू उनसे 6.67 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 11 रा इसको यूनिट उनसे एसआई में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मानू मामी संग दुई टा मास था M1 र M2 दुई टा मास सामी संग M1 र M2 नेपाली मा मास लाई पिन डबान था र नेपाली मा ग्रैविटेशनल कांस्टेंट लाई गुरुत्वाकर्षण अचर नी बन गुरुत्वाकर्षण अचर बन था र यूटिफिकेशन कौशली आये थे बुझूं मानू दुई टा मास मास सामी संग M1 र M2 र यो दुई टे मास यो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन्स को फॉर्मूला बना आमित हाँ सायो दुई टे मास में ग्रैविटेशनल फोर्स का तीन सदा कैपिटल जी म वन म टू अपन डी स्क्वायर यो तो हमें लेट हाँ सा थेरूटिकल पार्ट हुआ यो डिफिनेशन अजूर अल्लत हाँ सा अब यो डिफिनेशन में मॉल लेट गर्ल्स हो इफ म वन इक्वल्स टू म टू र डिस्टेंस लाय मैले वन मीटर माने या डेफिनेशंस में इन्हें सकनुं सा प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट यूनिट डिस्टेंस माने को वन मीटर वन मीटर अपार्ट रखे सा तो इसलिए मैं डिस्टेंस लाय वन मीटर रखे र फेरी ग्रैविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर देंगे ग्रैविटेशनल फोर्स एफ इक्वल्स � F इक्वल्स टू के आयो, F इक्वल्स टू जी आयो, यो बने को के बाय बने, जब दुई टा बॉडी, दुई टा बॉडी जस्को मास वन के जी था, उन्हीं आरुलाई वन मीटर अपार्ट रखने हो बने, त्यो बेला जति ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होन्स नहीं, ते ही नहीं कैपिटल जी हो, सो डेफिनेशन क्लियर बायो Capital G is the gravitational force of attraction between two bodies of unit masses placed at a unit distance apart. Duita body, just ko mass 1 kg chha, ra tini arulai yedi 1 meter distance apart ma rakhne ho bane, teti bela jati gurutvakarshan bal uncha, jati gravitational force of attraction suncha, tehi nahi capital G ho, tehi nahi universal gravitational constant ho, yo definition, ऐसी मां सोधी रहा था वन मार्क्स मां रो यो सब भी कुरा आ रहू तब मैं उल्लेख बुझने पर नहीं उनसा इतनी कुरा इतनी तब मैं बुझने बात सामने डेफिनेशन आप ऐसे मिलाए रहे लेखन शब्द नहीं उनसा सो यो चाहे हम रो क्वेश्चन नंबर वन थियो अब चाहे हमी क्वेश्चन नंबर टू ऐड सुम स्टेट क्वेश्चन नंबर टू रहे कुछ अनि आम्रो आंसर्स पायो। According to the heliocentric theory, AC बने को according to हो। मतलब short form में लेके तब आये रो full form में लेके नोला। AC बने को according to the heliocentric theory, the sun lies at the center of the universe and the earth, other planets, moon and other heavenly bodies revolve around the sun। यो चाहे आम्रो statement वैसे को मतलब चाहे क्या बाबू ने heliocentric theory लेके बन्सा बने सन चाहे आम्रो यूनिवर्स को सेंटर्ड माउंट्स हो 
रो सन को वरीपरी चाहे अदर प्लानेट्स के रिवल्व कर मैं मंदिम यह मैं डट मान ये मेरे अर्थ भो सन को वरीपरी अर्थ ही घूम रु प्लानेट्स जैसे जुपिटर भो मस भो सैटन भो मलकड़ी भो बैनेस भिनी एस्ट्रोराइड बेल्ट नहीं है फिर तो सब सन को वरीपरी घूम रो हम हेलिओ सेंट्रिक थ्योरी हो हिजो मैं तैयार एटा अर्क थ्योरी करा थे जिओ सेंट्रिक थ्योरी जिओ सेंट्रिक थ्योरी में के थोड़े अर्थ लेंटर्ड में मना थे रू प्लानेट्स अरुण हेवेली बडिज अर्थ को वरीपरी घूमथ जो गलत कुरा हो जो चाहे फल्स हो तर पैला को साइंटिस्ट हु पैला को थिंकर्स पैला को फिलोसफर्स मंथे अर्थ चाहे सेंटर्ड में हो रु प्लानेट्स अरुण हेवेली बडिज अर्थ को वरीपरी घूम यह पैला को थिंकर्स पैला को फिलोसफर्स को धारणा थी रिहर जिओ सेंट्रिक थ्योरी को नाम दिया थे तर पच्छी के ठह पाइयो सन को वरीपरी अरु प्लानेट्स अर्थ मून चाहे के रोटेट कर रिवल्व कर जो हम सीनारिओ अरिओ में कुछ थ्योरी फिट हो तो हेलिओ सेंट्रिक थ्योरी फिट हो किट हो क्योंकि हमें ठा साइंस रेक्नोलॉजी ने एकदम विवास कर सको रामी था सन चाहे सेंटर्ड में हो रु प्लानेट्स को वरीपरी रिवल्व कर हम हेलिओ सेंट्रिक थ्योरी थ्योरी थी यो 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 मार्क एक मार्क्स में सोन सकता इसको स्टेटमेंट एकदम सजिलो कसरी घोक्ने सन लेंटर्ड अफ द यूनिवर्स में मैंने रु हेवेली बडिज प्लानेट्स मून अर्थ सब के सन को वरीपरी घूमने भाई ये हम क्वेश्चन नंबर टू थी यो हम अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हेचो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहे स्टेट न्यूट्रंस यूनिवर्सल ल अफ ग्राविटेशन अथवा इस अर्क अर्क वर्ड में कसरी सो सको यूनिवर्सल नदी नहीं सो सो सकता एस्टेट्स न्यूट्रंस ल अफ ग्राविटेशन भाई अथवा एस्टेट न्यूट्रंस यूनिवर्सल ल अफ ग्राविटेशन इस नहीं सो सकता अब इसको स्टेटमेंट दिपो न्यूट्रंस यूनिवर्सल ल अफ ग्राविटेशन ठाव में डट डट ठाव में लेख्पर् न्यूट्रंस यूनिवर्सल ल अफ ग्राविटेशन एस्टेट्स दैट द ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टू हेवेली बडिज अथवा तुम्हें सीम्पली बिट्विन एनी टू बडिज अथवा बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स ये बडिज को ठाव में अब्जेक्ट्स नहीं लेखना सकता इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स ये बी स्लैश डब्लू बने स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेंटर्स अब यह स्टेटमेंट ने कि भो बुझ मान हमीसंग दुईटा मस एम वन रम टू रिनी को दुईटे को सेंटरसंग लिया डिस्टेन्स कति टी छी न्यूट्रंस ने के न्यूट्रंस ने के ठा पाए आपको जमा में न्यूट्रंस न्यूट्रंस ने स्टेटमेंट दिया तो न्यूट्रंस ने एक्सपेरिमेंट कर न्यूट्रंस ने एक्सपेरिमेंट करें के ठा पाए दुईटे अब्जेक्ट यह दुईटे बडी को बीच में जी ग्राविटेशनल फोर्स अफ एट्रैक्शन छ तो ग्राविटेशनल फोर्स अफ एट्रैक्शन चाहिए दुईटे बडी को मसेस अथवा दुईटे बडी को पिंडसंग सुपातिक मैं नेपाली मीडियम स्टूडेंट टारगेट करें यह भिडियो बनाई रहु सुपातिक डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सो ग्राविटेशनल फोर्स अफ एट्रैक्शन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मसेस एम वन एंड एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेंटर्स डी संग डी को स्क्वायर संग इसली प्रोपोर्सनल हो ग्राविटेशनल फोर्स रुईटे बडी को मसेस को प्रोडक्ट संग के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो यही हम थे न्यूट्रन को स्टेटमेंट थी रही कुछ यहाँ मथि लेख्या द ग्राविटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टू हेवेली बडिज अथवा बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेंटर्स यो क्वेश्चन्स नहीं वन मार्क्स अथवा टू मार्क्स में सोधि अब हम क्वेश्चन नंबर फोर हेच क्वेश्चन नंबर फोर रहे राइट द फर्मुला टू क्याकुलेट द ग्राविटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स कुछ दुईटा अब्जेक्ट को बीच में ग्राविटेशनल फोर्स अफ एट्रैक्शन कति हो क्याकुलेट करने तो निने फर्मुला लेख्होस्टर क्वेश्चन ने सोध र रहा था होगा हम फर्मुला के हो तो कैपिटल एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपन डी स्क्वायर यह हम फर्मुला भो फर्मुला कह आक हो न्यूट्रंस यूनिवर्सल ल अफ ग्राविटेशन बड़ा फर्मुला हम आक हो रन दुईटा अब्जेक्ट हमीसंग एम वन रम टू रुईटे अब्जेक्ट को मसेस रहेक एम वन रम टू रुईटे अब्जेक्ट को सेंटर बड़ लिया डिस्टेन्स अथवा सेंटर बड़ 
लेको दूरी कति छ त डी छ र यस्तो यदि सिचुएसन छ भने यति बेला यो दुईटै अब्जेक्ट को बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन क्यापिटल एफ को फर्मुला हुन्छ क्यापिटल क्यापिटल एफ दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अब्जेक्ट्स इक्वल्स टू क्यापिटल जी क्यापिटल जी लाई एउटा हामी कन्स्टन्ट भन्छौं यसको नाम हो यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टन्ट यसको भ्यालु र युनिट मैले गराइसके m1 m2 upon d square m1 and m2 are the masses of two bodies and d square where and upon d square and where d is the distance between their centers you for your questions your formula based questions ni ek marks ma sodhna sakinchha aba ami next questions herchum question number 5 ra question number 5 raheko cha write the relation of gravitational force between the masses and distance between two heavenly objects dui ta heavenly objects cha ra tesko masses dya cha ra unharu ko center bada distance dya cha bhane gravitational force ko relations ke huncha lekha tesko answer bhayo the gravitational force between two heavenly objects is ra gravitational force lai maile f mane directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers yo questions maile agi nai garai sakya ho esto khalko questions tei pani ma garai rachu kina questions sodhne tarika farak huna sakcha herai yo yo questions sodhne tarika farak huna sakcha tara timhar le questions lai bujhnu paryo yo questions timlai ke sodhi raha cha questions le timlai ke sodhna khoji raha cha tyo bujhnu paryo ghumayera sodhna sakinchha questions ra tapaiharu le questions kasari answer garne र एसयू मा राम्रो मार्क सेक्युर गर्नको लागि एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा ध्यानमा चाहिँ के राख्नु पर्छ भने हाउ टु आन्सर द क्वेशन्स कुनै पनि क्वेशन्स लाई आन्सर कसरी गर्ने सो आन्सर गर्ने तरिका मनी तिमी कति मार्क्स अब्टेन गर्छौ त्यसमा डिपेंड हुन्छ सो आन्सर्स यसरी गर्न सकिन्छ सिम्पल अब तिमीहरुसँग टाइम छैन भने यसरी लेख्न नि यो साइनले काम गर्छ तर टाइम यदि टाइम छ भने मजाले यो एला स्टेटमेन्ट मा लेख अनि त्यसपछि यो नि लेख्न सक्छौ कसरी लेख्ने द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस यो कुरो लेख्नु पर्यो अनि दैट इज लेखेर झट्टै यो म्याथमेटिकल फर्म मा नि लेख दिनु पर्यो र यो कुरा नि सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट कसरी लेख्नु पर्यो द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन्स बिटवीन एनी टू हेवेनली बिटवीन एनी टू हेवेनली बॉडीज अथवा बिटवीन एनी टू हेवेनली अब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अथवा बिटवीन देयर सेंटर्स यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 थियो अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 6 हेर्छौं र क्वेशन नम्बर 6 रहेको छ टाइड्स राइज अन द सी व्हाई समुद्रमा टाइड्स अथवा ज्वारभाटा हुन्छ उत्पन्न हुन्छ किन भनेर क्वेशनले सोध्या छ र यसको आन्सर तिमीहरुलाई थाहा छ मैले अगाडिको नेक्स्ट अगाडिको पहिलाको भिडियोमा नि यसको आन्सर मैले भनिसकेँ हो मानौँ यो मेरो अर्थ भयो अर्थको सर्फेसमा के छ त समुद्र छ सी छ र ठ्याक्कै स्पेसमा सन्नी छ मुन्नी छ र यो दुईटै हेभेनली हेभेनली बडी हो र हाम्रो सी को वाटर को अमाउन्ट नि धेरै हुन्छ समुद्रमा पानी नि धेरै मात्रामा मिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स टन्स अफ वाटर आर देयर र समुद्रमा पानीको मात्रा नि धेरै छ जसलाई चाहिँ एउटा ठूलो मासले इफेक्ट गर्न सक्छ सन र मुन को ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन अथवा इनीहरुले नि यो समुद्रको एकचोटि सनले समुद्रको वाटरलाई आफूतिर तान्न खोज्छ र मुन मुन मुन्नी एउटा हेभेनली अब्जेक्ट हो हेभेनली बडी हो मुनले पनि समुद्रको पानीलाई आफूतिर तान्न खोजिरा हुन्छ र इनीहरुको बीचमा हुने ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शनको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो समुद्रको पानीमा टाइड्स उत्पन्न हुन्छ एकचोटि सनले सनले जसरी पानीलाई तान्न खोज्यो फेरि पृथ्वीले नि त्यो पानीलाई आफूतिर तान्छ किनकि ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन एक्जर्ट्स बिटवीन द मासेस सो सनले एला तान्दा पानी नि हल्का डिस्प्लेस हुन खोज्छ फेरि अर्थले नि तान्छ इन द सेम वे मुनले नि पानीलाई तान्दा खोज तान्न खोज्दा फेरि अर्थले नि यो पानीलाई आफूतिर तान्दा फेरि के हुन्छ त यो समुद्रमा टाइड्स उत्पन्न हुन्छ त यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो आन्सर्स लेख्नु पर्यो टाइड्स इन द सी आर फॉर्मड ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन व्हिच द सन एन्ड द मुन एक्जर्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द अर्थ समुद्रमा हुने पानीमा सन र मुनले ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्रैक्शन एक्जर्ट गर्छ र यही कारणले गर्दा समुद्रमा सीमा जुन पानी हुन्छ त्यसमा चाहिँ टाइड्स अथवा ज्वारबाट अकर हुन्छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन्स क्वेशन नम्बर 7 हेर्छौँ क्वेशन नम्बर 7 रहेको छ आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड विच अब्जेक्ट ह्याज मोर इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन सोलिड र लिक्विड 
सोलिड र लिक्विड को बीच में कंपेरिजन करने हो बने कौन मत सही ग्रेविटेशन फोर्स को इफेक्ट ज़्यादा होन्सा बड़ी होन्सा बने रे क्वेश्चन लिस्ट हो जाता है रो लिक्विड में इंटरमोलिक्युलर इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस लिक्विड मले माने ये यो मेरो लिक्विड को सैंपल हो रे यो मेरो सोलिड को सैंपल हो सोलिड को सैंपल में इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस आ रुके होन्सा तो एकदम ही कम होन्सा एज कंपेयर टू लिक्विड लिक्विड में इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस सोलिड को कंपेरिजन में बड़ी होन्सा तेज़े ले लिक्विड में चाहे ग्रेविटेशन को इफेक्ट बड़ी होन्सा इसको आंसर मिला के लिखने पड़ो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी सीन मोर ऑन लिक्विड्स देन ऑन सोलिड ड्यू टू मोर इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस ऑफ लिक्विड देन दैट ऑफ सोलिड्स सोलिड को कंपेरिजन में लिक्विड में इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस बड़ी होन्सा यही कारण ले कर दा लिक्विड में ग्रेविटेशन को इफेक्ट बड़ी होन्सा अब नेक्स्ट क्वेश्चन्स हेरौँ यो मैले अब जुन नेक्स्ट क्वेश्चन्स म गराइरा छु यो अघि मैले यो क्वेश्चन्स गराइ सकेँ हो तर यस यो क्वेश्चन्स को सोध्ने ल्याङ्ग्वेज फरक छ तिमीहरु सुन यो क्वेश्चन म पढिरा छु यहाँ क्वेश्चन्स इन व्हाट कन्डिसन द भ्यालु अफ ग्रेविटेशनल कन्स्टन्ट एन्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टु अब्जेक्ट्स बिकम न्यूमेरिकली इक्वल कुन कन्डिसनमा ग्रेविटेशनल फोर्स र ग्रेविटेशनल कन्स्टन्टको भ्यालु न्यूमेरिकली इक्वल हुन्छ भनेर क्वेश्चन्स ले सोध्यो हामीलाई थाहा छ फोर्स बने को क्यों कैपिटल जी म वन म टू अपन डी स्क्वायर जो मेरो म वन हो मैंने लेट करे म वन इक्वल्स टू म टू इक्वल्स टू वन केजी रॉड डी इज कॉस्ट टू वन मीटर यो सबे वैल्यू इसमें रखा फोर्स इज कॉस्ट टू कैपिटल जी म वन को ठामा वन इनटू वन अपन वन को स्क्वायर यो बने को जी ने बायो दैट � ओ यही कुरा लैंग्वेज में लिखने पड़ो। क्वेश्चन ले सो दिया थियो। उन अवस्था में कैपिटल एफ और कैपिटल जी को वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए। इसको आंसर लिखने पड़ो। When when we made the masses of two objects one kg and kept at a one meter distance apart, at that conditions the value of gravitational force and gravitational constant g becomes numerically equal। अब क्वेश्चन नंबर हमें नाइन है रूम। क्वेश्चन नंबर नाइन बनी रहा था। राइट वन फैक्टर ऑन विच द एयर रेसिस्टेंस ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट मेल्ली डिपेंड्स अपन। ये उटा फैक्टर लेखनी होस जस्ट मार्च आई एयर रेसिस्टेंस के गौर सा तो डिपेंड गौर सा। कुने पुनी बॉडी यदि फ्रीली फॉल भाई रहा था बने तो बॉडी में एक्ट होने एयर रेस कुन फैक्टर में कुने एउटा फैक्टर लेख्नुहोस् जसमा चाहिँ एयर रेसिस्टेन्स डिपेंड गर्छ भनेर क्वेशन्सले सोध्या छ त्यहाँ लेख्नु पर्यो वन फैक्टर ऑन व्हिच द एयर रेसिस्टेन्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मेनली डिपेंड्स अपन इज इज यो डट डट मा मैले अघि भनेको कुराहरु यो क्वेशन्सले मिलाएर लेख्नु पर्यो इज द शेप अफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को शेप कस्तो छ त्यसमा नि एयर रेसिस्टेन्स डिपेंड गर्छ अब मानौ मैले एउटा यस्तो खालको अब्जेक्टलाई कुनै सर्टेन हाइट बाट ड्रप गरे अथवा मानौ यो मेरो सीट अफ पेपर थियो र यो मेरो मानौ एउटा त्यही पेपरलाई सानो रोल गरेर बल बनाएर मैले फल गराए सर्टेन हाइट बाट सीट अफ पेपर को एरिया के छ त बडी एक्सपोज्ड छ बडी एक्सपोज्ड एरिया छ भने एयर रेसिस्टेन्स पनि के हुने भो त बडी लाग्ने भो र हाम्रो त्यही पेपर को बल छ भने पेपर बल को एरिया के छ त बाहिर थोरै एक्सपोज्ड छ यति एरिया मात्रै एक्सपोज छ जब यो तल खस्न खोज्छ एयर रेसिस्टेन्स ले एलाई माथि तिर के गर्छ त पुश गर्छ अथवा यो माथि तिर ग्राभिटी को कारणले यो अब्जेक्ट ग्राभिटी को कारणले यो अब्जेक्ट तल खस्न खोज्छ र एयर रेसिस्टेन्स ले एलाई के गर्छ त माथि तिर अपलिफ्ट गरिरा हुन्छ सिन्स यसको सर्फेस एरिया बढी भयो त्यसैले यसमा एयर रेसिस्टेन्स बढी एक्ट हुने भो डाउनवर्ड बढ र यसको सर्फेस एरिया यति मात्र सर्फेस एरिया तो पूरे भयो तर एयर रेसिस्टेन्स अब यो तल तिर झर्ने झर्न खोज्दा एयर रेसिस्टेन्स यति पार्टमा लाग्ने भो त्यसैले शेप अफ द फलोइंग अब्जेक्ट फलोइंग अब्जेक्ट को शेप कस्तो छ त्यसको आकार कस्तो छ त्यसमा नि डिपेंड गर्छ त्यो बडीले कति एयर रेसिस्टेन्स भेट्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौ आजको क्वेशन्स नम्बर 10 अनि क्वेशन्स नम्बर 10 रहेको छ इन व्हिच डाइरेक्सन डज द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ भनेर लेख अथवा यसको आन्सर देऊ भनेर क्वेशनले सोध्या छ र ग्राभिटी कुनै पनि प्लानेट अथवा हेभेनली बडीज अथवा सटेलाइट को डिफाइन्ड गरिन्छ ठुलठुला हेभेनली बडीजहरुको चाहिँ ग्राभिटी हुन्छ र त्यो ग्राभिटी को डाइरेक्सन चाहिँ त्यो प्लानेट अथवा त्यो हेभेनली बडी को सेन्टर्ड तिर एक्ट भइरा हुन्छ जस्तै यो मेरो पृथ्वी हो र पृथ्वी 
को यो मेरो सेंटर्ड भयो र पृथ्वीको सर्फेस तिर कुनै दुईटा अब्जेक्ट यदि फल भइराछ भने यो पृथ्वीले यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेंटर्ड तिर तानिरा हुन्छ किनकि कुनै पनि अब्जेक्टको वेट वेट भन्नाले के बुझिन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको वेट 10 न्यूटन छ यसको मतलब के पृथ्वीले त्यो अब्जेक्टलाई अथवा पृथ्वीको केसमा पृथ्वीलाई रेफरेन्स लिएर हामी आन्सर दिने हो भने पृथ्वीले त्यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेंटर्ड तिर 10 न्यूटन फोर्सले तानिरा छ यसको मतलब त्यो भयो र यो दुईटै बडी यदि पृथ्वीको सर्फेस तिर फल भइरा छ भने पक्कै पनि पृथ्वीले त्यो दुईटै अब्जेक्टलाई तानेको हुनु पर्छ र तान्नु अथवा फोर्स अथवा वेट एउटा के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो र त्यसको डाइरेक्सन्स दिनुपर्ने हुन्छ र डाइरेक्सन्स के हुन्छ त अलोंग द सेन्टर टुवर्ड्स द सेन्टर कुनै पनि प्लानेट अथवा कुनै पनि स्याटेलाइटले त्यसको सर्फेसमा फल भइरहेका अब्जेक्ट बडीजलाई आफ्नो सेन्टर तिर तानिरा हुन्छ अब यही कुरालाई यहाँ स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ अ प्लानेट अर स्याटेलाइट प्लानेट अथवा स्याटेलाइट स्याटेलाइटको लागि हामी ग्राभिटी डिफाइन गर्छौं अथवा ठुलठुला हेभेनली बडीजको लागि हामी ग्राभिटी डिफाइन गर्छौं द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ अ प्लानेट अर स्याटेलाइट एक्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द्याट प्लानेट अर स्याटेलाइट फोर्स अफ ग्राभिटीको डाइरेक्सन्स के हुन्छ त टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द्याट प्लानेट अनि यो चाहिँ आजको लास्ट क्वेशन्स थियो अनि यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन सेट इज अन फोर्स को पार्ट 2 थियो अब यसपछि म पार्ट 3 लिएर आउँछु हजुरहरुले यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लीज सब्स्क्राइब गर्नु होला फर द फर्दर फ्युचर अपडेट्स र यति भन्दै हस् धन्यवाद जय नेपाल